welcome back to my shoe now. Ang chalky hands. Okay, mga mahal, ayan. Of course, full of energy at mahal nyo sa pagkat gabi na wala na nagpupugpog ng matilis sa lebas. Okay. Mga mahal ko, ito na naman ang aking episode ang pag-share ng aking mga tubulumi sa inyong harapan. Okay. Ito ang isang part ng aking buhay. Yes! Napatuloy ko pa rin pong nilalaban ang kagaya ng paglaban ko sa totoong pagmamahal. Mmm! Charot! Okay, mga mahal ko. My Kerniglig experience. Ano nga ba ang naramdaman na experience ko? Ano ang mga hugot ng aking mga people kung bakit sila babalik-balik? Balik-balik, manday, geat, payday! Pero anyways, mga mahal ko, ayan nga, samahan niyo ako Dahil, papakita ko sa inyong procedure kung masakit ba mm, ang ating microneedling. So, bibisitahin natin ang ating clinic sa Skin Clean Dermatology Clinic. And, ito pala mga mahal ko. Itong session na yan ay ang aking pang third ata or pang fourth if I'm not mistaken. Patay ka diha. Okay, third ata. Hindi, charot. Fourth. Okay, pang apat ko na pong microneedling experience. So as you can see, yung noon kong photo ay mas malala pa ang aking scars. Mas deep. So ito po yun. Mmm. Diba? So ngayon mga mahal, of course, nag-lighten na siya. Kasi ngayon, ito po, hindi pa po ulit ako bumabalik. So hindi pa ako makakapagpa-microbeedling ulit. Pero yun nga, after siguro this whole week, makakapag-microbeedling ako ulit. So ang microbeedling ay ginagawa after 4 weeks, so almost a month. Pag nag-microneedling ka, kunwari ngayong April, sa susunod na ulit. Papalipas mo ni isang buong bando sa susunod ulit. Ganun siya. And yung akin kasi ang ginagawa ko is alternate. Microneedling and chemical peeling. So, kung gusto niya rin malaman kung ano nga ba ang aking chemical peeling na ginagawa, abangan niyo lang po sapagkat isusunod ko to sa aking acne journey part. Mmm, pack na pack, di ba? Talagang lumilevel up ang ating child. Nagiging lifestyle. Pero parang mas gusto kong maging laugh style. Mmm, di ba? Parang laugh with lifestyle. Pack! Gumawa na sarili brand next to Bakla! Okay. Ngayon, nagdami ko na sinasabi. Naka 3 minutes na tayo sa pag-i-tro. Let's go. At samahin niyo kung paano nga ba ang micro-needling with Dr. Rafik. He's on alakang niyo ang mga minamahal na facialist. So, ayan, ate, at mga mahal pala, start na tayo sa anesthesia. Ang first procedure ng microneedling, no, ate? Okay, ayan. So, kailangan ng sobrang dami, no? Hindi naman, sakto lang. Sakto lang. Pero parang ako kailangan ko buong katawan para naman, <laughs> head. Charot. Nagugutan. <laughs> Pare, parang hindi na makaramdam na. Sakit ng pako. Ayan na. Parang nararamdaman ko na ate. Ang manhit ko na. Char. Wala pa o ay talaga. Ayan. Tumaan pa ang tricycle. Limaan ang raw ni. Char. Ano sa mga mahal? So, ayan mga mahal. Ito na ang ating Halloween look. Napakadali lang ito gawin, mahal. Maglagay kayo ng lotion sa mga tapos balutan nyo ng plastic. Instant! Para na kayong pasyente. Matutulog mo na a kiss. Good night. Inches later. A few moments later. So, ito na nga mga mahal. Dinatin na si Dukka. Hi, Dukka. Nasa shy daw siya. Andito pa pala siya. 
nahihiyan na sa atin kanina ang dandan ko kasi. So, ito ang mga mahal. Ngayon, magsa-start na tayo ng micro-needling. Ito pa pala yung kagandahan sa klinik na to. Guys, si Dr. Rakison lang ang gumagawa ng micro-needling. Walang iba, hindi yun sa mga kalate chain. Sa kalate chain, sa mga facial, ganyan. Pero when it comes to mga ganyang procedure na si Dr. na yun. So, talagang sigurado ka na maayos yung gagawa sa mukha mo. So, ayan na. Nagkakatudohan na ng anesthesia kanina. <laughs> Doka, basta ka naman po. Okay naman. So, tatanggalin lang muna yung anesthesia. Okay po. Talaga siyang for acne scars. Mm -hmm. For acne scars siya. Kasi diba parang maraming mga needles na gumagawa ng mga maliliit na puncture dun sa skin. Tapos, habang nag-heal yung balat mo, nagdagdagin din yung collagen. So, in effect, umaangat yung mga scars natin and depression. So, pwede rin siyang gamitin for mga stretch marks mm -hmm. at sa kapampaliit ng pore size. Ayun. Yung appearance ng pore size. So, narinig niyo mga mahal. Ang dami palang benefits. Benefits pa lang tayo. Tama. <laughs> si Doc Lai na correct. So, ang dami palang benefits ng micro-needling. So, hindi lang pala siya for acne scars. Pwede siya ng stretch marks. Ayun niya. At siya kapampaliit ng mga pores. So, maganda pala talaga ang micro-needling. Actually, guys, ito nga. Pang ilang session ko nito. Kaya, yung mukha ko, Papakita sa inyo yung previous kong mukha nung nagsistart pa lang ako sa ngayon para makita niya yung difference. And at the same time guys, kasi dito, ang ginawa ko hindi lang micro-needling. Dalawa siya, micro-needling and chemical peeling. So para may pag-peel. So sa susunod ko ng kabaneta yan ng episode. So ngayon muna sa episode na to, ang micro-needling. Let's focus lang tayo doon. So, Doc, wala namang do's and don'ts kapag bago mong micro-needling? Um, before, wala naman kailangan na precaution. Yung Apo. after lang. After lang. So, yung after, one day, hindi mag-wash ng face. Tapos, after nun, may ilalagay lang na post-procedure na cream for mga 3 days. Apo. Tapos, ano, bawal syempre ma-expose sa araw ng mga one week after the procedure. sa bawal din mag-swimming or mababot siya ng matagal sa tubig. Para lang maganda yung healing process natin and to prevent infection. Hmm. Narinig niya yun. So, pag nagpa-microneedling, yun ang mga bawal gawin. So, ayan ha. Nagsisimula na sa mama. So, Doc, sa mga, di ba yung, yung, yung microneedle na yan, May mga ano yan, di ba? Laki, ganun. So, pag sa mga sa face ko ngayon, yung needle natin is... Ayan, mga mahal, ganun. Hindi rin naman natin naiintindihan yun. Masyado. <laughs> Tinanong ko lang. Para lang may idea kayo. Ayan. Sige po. Yung difference niya dun sa, ano, dun sa derma roller, yung derm pen, Pwede siyang different sizes na. So, pag ina-adjust namin to, meron siyang adjustment. Pag ina-adjust mo, so, parang siya yung pinaka-smallest na size. Mm -hmm. Tapos, pag ina-adjust mo siya, pwede siya nang mas malalim. Tapos, ito, ito yung pinaka-malalim. So, meron siyang adjustment. Doon kasi sa ordinary daw na micro-needling, isang size lang yun. Mm -hmm. Saka, ang maganda dito, Disposable tips. So, ito. One ano lang siya. One patient. One session. So, hindi nag-uulit. So, talagang yung dominipation. One. Talagang sa kanya lang yun. Oo. Saka 
kahit per patient, hindi ko, hindi ko siya ginagamit ng same patient, tapos Opo. same needle. Opo. Bawat session, ibang needle para mas safe. Mm -hmm. So, ayan, mga mahal, narinig niya yun. Kaya kapag bago kayo mag-start ng gano'ng micro-needling, tanongin niyo muna yung mga gano'n sa doktor. Kasi baka mamaya nga, syempre, nagawa na sa iba. Tapos kung gagamitin pa sa inyo, di ba? Syempre, may mga dirt yun. Tsaka, baka kung ano pang infection yung makuha natin. So, ayun. Ayan. Let's start na tayo. Ako, tuturok ang char. Hindi yan. Tuturok mga mahala. Ito, peptide serum. So, yung peptide kasi para siyang precursor ng collagen. So, pag sa derm pen kasi, mas napapasok niya ng mas malalim sa skin yung mga serum. Mm -hmm. Kaya mas maganda rin na meron siyang peptide serum. Kasabay ng derm pen. Opo. So, ito yung bago do. Para mag-start. Mm -hmm. Bago mag-start. Saka mas maganda rin yung glide ng derm pen pag may serum. Mm -hmm. hindi lang anesthesia ang nilagaan. Meron din peptide serum. So, Dok, anong difference naman ng derma roller and derm pen? Yung derma roller, para siyang manual procedure nitong derm pen. Opo. So, tapos yung sizes ng needles nun, one size lang. Hindi mo siya mm -hmm. pwedeng palit-palitan. Palitan. Saka yung derma ruler, uh, ideally, once mo lang talaga siya pwedeng gamitin. Okay. Kasi yung ibang uh, ibang sites, sinasabi na pwede mo siyang ibabad sa antibiotic, tapos pwede mo siyang gamitin ulit. Pero inobserve ko kasi, nilinis ko yung isang derma ruler na tip. Okay. Tapos, nilinis ko siya. Tapos, after, meron pa rin mga natitirang mga parang skin. Hmm. Hindi talaga siya nalilinis sa mga binabawad ng alcohol, gano'n. Oo, parang may natitirang balat kasi syempre micro-needling, sususugatan mo yung balat mo eh. So siguro baka hindi lang nakikita nila, merong mga malilinis na skin na natitira. Okay. Yung pala yun. Hmm. Tapos ang ano pa dun, ang advice sa kanila, gamitin daw. Pwede mo nila ko siyang gamitin after. Kaya lang, yung needles kasi pumupuro siya. Tapos sa start na tayo. Okay po. So ito, naka one siya. So ibig sabihin, one millimeter deep yung kagawin natin. Ayan. So kailangan lang parallel lines siya. So mga mahal, sinasabi lang yung dito pero mas maganda na ang gagawa sa inyo is professional. Baka mamaya kung kayo lang, mahirap. So ngayon, mga mahal, yung nararamdaman ko is wala lang para lang may umaanong something sa mukha. Walang tingling, walang ganang. Mukhang matindi-tindi ang nilagay na anesthesia ni Ate Jane. <laughs> Dati ba may ano pa rin? May sensation? Paano pong sensation to? May pain? Ah, wala naman din po. Hmm. Ang tagal ko na kasi hindi nakabalik. So, parang bagong feeling ulit. Tapos, dok, alam nyo nakakato. Kasi tingnan nyo ngayon, nakafocus siya sa skin ko. Pero, hindi siya masyadong ano. Ang galang na yung skin ko. Hmm, ito naman. <laughs> Mas maliit na yung pores mo kaysa sa akin. <laughs> Hello, Dok. Paano ba ito? Kaya may kalpil ako sa sunod. So, Dok, ilang beses po bang nire-repeat yung ganito? Katulad yan. Pangalawa na natin itong parallel. Mm -mm, pangalawang okay, pass na ito. So, usually, dinadaan ko siya ng mga 10 to 20. So, ang goal ko is magkaroon ako ng parang mga micro na bleeding. Mm -mm, okay pa. So, ayan mga mahal. Antayin mo natin matapos ang first side. Tapos, i-update ko kayo sa mga susunod na parte. So, ayan mga mahal. Tapos na tayo sa unang side. Nakita nyo ba? Nagkamapa na char. So, ayan na. Other side. 
Let's see them again. Ayan, so antay lang natin ulit. Then, after niyan, tatapusin na nito ang aking micro-meekling session. Babalikin ko na kayo mamaya. Kapatapos na natin. Kasi pag tinuha natin ang video, baka mamaya, umabot tayo ng ilang oras. <laughs> Sige, Mama Hal. See you later. Okay, ayan Mama Hal. Tapos na tayo sa ating micro needling session. So, as you can see, yung parang hindi dinala nito kasi may pimples. So, ayan pa pala. Sabi din ito, kapag may mga pimples na medyo malalaki or active, hindi siya pwedeng baala ng term pen kasi baka mabaya ang infection pa. So, auntie, na ito sila lagi naman tayo ng gamot para matapos na. Ayan. So, ate, ano yung gamot na yan? Ayun na si ate Jane. I don't want to so great to be so cool. So, naiintindihan nyo ba yun? Hindi, di ba? Yan ba yung post-ECD cream? Yes. Antibiotic siya para madali mag-dry. Okay. Sige. So, pagpusin lang natin ito. At, kami ako sa inyo. Ikaw, continue ang lahat. Okay, mga mahal, ayan. So, kinot ko na yun agad kasi like yung una ginawa mo na sa akin doon ay facial. So, of course, alam niyo naman yung mga nangyayari sa facial. Basic facial, breaking, tapos yung pag-hihit ng mukha mo para sa pag-force bago mag-break, tapos i-chorba-chorba, tapos saka ayan na. So, nilagyan ako ng anesthesia, sinamalok siya ng anesthesia until the procedure. So, I hope na explain po sa inyong doktora kung para saan nga ba ang micro-needling. So, ngayon, mga mahal, eto na po, as of Charot, wala pa ng oras. So, as of April ngayon, ito na po ang kalagayan ng aking mga scars. And yes, hindi ako nahihiyang ipakita sa inyo sapagkat sabi nga nila, love your own, mga mahal ko. But, there's nothing wrong with improving yourself. Hey, hi! Thank you. Okay, zoom in na. Ang dami kong hanash. Charot, ayan. So, kitang-kita niya naman po ang aking scars. Ayan siya. Ito ang may pinakamalala kong site, mga mahal ko. So, nakita niyo kung ilang mga pimples yan. Mula batalas hanggang hulo saan ka man. Ito naman po ang aking right side. Maling-mali pa ako sa pag-explain. Ito ang aking kanan. Medyo kundi lang silang maglalabanan. Ito ay medyo nagkakaroon ng terorista bombahan sa kanya-kanyang mga isla. Meron pang isang lumalaban dito. Okay, mga mahal. Ayan po siya, ang kalagayan ng scars ko ngayon. So, I hope, I hope. Yes, mga mahal ko. So, I hope as the time goes by, maging okay na ang aking mukha. At talaga po nawa, naway, maramdaman na natin ang pagkinis at pagginhawa. But, kung ano man ang meron sa mukha mo ngayon, lagi mong tatandaan na, you are worth it and you are beautiful. Maganda ka. Okay. Tanda mo yan, mahal ko. Maganda ka, guwapo ka. Okay? Pero nandito lang din ako para sumuporta sa inyo, sumuporta sa ating mga acne battlers. Medyo wala. Tayo mga acne warriors. Mmm, pack. Ganda yun. Acne warriors. So, ayun mga mahal ko. Of course, I hope meron kayo natutunan at meron nag-enjoy kayo sa aking laugh style. Hit! Yes, we're back in the show. Level up, level up, level up, level up. All the students are funny. All the students get funny. Do you like to be funny? I don't wanna be funny. And ayo na mga mahal ko. Of course, I forgot to say thank you to my skin clean family. Ayan. So sila po ang aking pamilya when it comes to my acne journey. At nagpapasalamat ako ng buong puso, of course, to Dr. Faye Kison. Having so much patience sa aking mukha at sa pagtulong sa aking unti-unti sa aking kinis journey. Now, hindi kayo magsawat na why? Ito na, malapit na tayo sa ating goal. Maraming salamat po. At babalik na ako dyan. Ayan na si Kulet. Makulet na machulet. Okay, thank you po, Doktor. At sa inyo, Ate Jane, at sa lahat ng mga staff ng Skin Clean Clinic. Now, why? More power and God bless sa inyong lahat. If you want to know more about them, ito mga mahal. Facebook page at ilike nyo na mga mahal ko. Ito nga lang yun.
ngayon. Ang, ang branch nila ay dito sa may sa amin sa Southwoods Binyan City, Laguna. Pero ayun nga po, sa Coral Center, Southwoods Binyan, Laguna. So sa inyong mga tiga saan na kagaya ko, go to Bells mga Ishey at sabihin nyo lang inyong gustong ipagawa. Free ang doctor's appointment kay Dr. Ra. Kaya check nyo lang at check nyo na ang inyong mukha. At Gora Bells mga mahal! Char! Okay mga mahal ko, single ka man o hindi? Mapayat man o matamo ang iyong pisngi? May chocolate hits na nagmamahal sa inyo. Naway na liwanagan naman kayo at nasihan sa aking channel na Laugh with Style. Talagang yung tinaplag ko yun eh. Laugh Style. Bye! Shocky hit. Na na search, na na